segunda-feira da Semana Santa. Nós estamos rezando, contemplando o crucifixo. E para nos ajudar nesse caminho de cultivo da nossa espiritualidade, eu parto do crucifixo de Velázquez, obra maravilhosa do século XVII. Você tem esta imagem diante dos seus olhos. Quero te chamar hoje a contemplar de modo específico uma parte desta pintura, propriamente a cruz, o lenho da cruz. Nós bem sabemos que a cruz foi um instrumento de tortura utilizado pelos romanos para condenar, supliciar os fora da lei. Jesus é contado entre os ladrões condenado à morte e morte humilhante numa cruz. O que é a cruz? Consiste em hastes de lenho, de madeira. Hastes justapostas, de modo perpendicular. Temos uma haste vertical e uma haste horizontal. Nesta haste vertical, o corpo do condenado ficava esticado. E na haste horizontal, os braços abertos eram fixados por meio de pregos. Também os pés, na haste vertical, fixados por pregos. Posição que por si só levava o condenado a um terrível sofrimento, a uma agonia, que podia durar horas. Mais do que a dor das feridas, dos cravos, a própria posição corporal que levava o condenado a colocar toda a força do corpo na parte do tórax, podia levá-lo à asfixia e à morte. Agonia travada nestas duas traves de madeira. Suplício terrível que os condenados sofriam. Eu relato tudo isso para que nós contemplemos nosso Senhor preso à cruz. A luta que se travou no madeiro da cruz. Veja como Velázquez pintou esta cruz de um modo realista. É possível observar, inclusive, os nós da madeira. É de uma perfeição o que o artista fez. E é de propósito que ele assim o fez. Desde os primórdios do cristianismo, nos primeiros séculos, quando a comunidade cristã era submetida à perseguição, e ao martírio, os nossos primeiros irmãos na fé não representavam a cruz de um modo tão cruento ou de um modo tão realista como faz Velázquez no século XVII. Isto porque, para os primeiros cristãos, antes do século IV, a imagem da cruz podia representar uma humilhação ainda para eles, Muitos foram condenados à morte do mesmo modo como o Mestre Jesus Cristo. Era humilhante e, além do mais, para a comunidade cristã, submetida à perseguição, não era possível dar explicitamente o símbolo da redenção, justamente porque as autoridades podiam identificar quem eram os seguidores daquele homem crucificado, como jocosamente diziam. Portanto, os cristãos se abstinham de mostrar a cruz de um modo realista. Quando muito, sugeriam a cruz. É verdade que no quarto e no quinto séculos, 
a cruz era representada de um modo decorado. Era uma cruz, como diziam, gloriosa, cravada de pedras preciosas. Uma cruz preciosa, como uma verdadeira joia ou como um verdadeiro troféu. E diziam os padres da igreja, lá no quarto e quinto séculos, aquele instrumento que carregou o corpo de nosso Senhor, agora, depois da ressurreição, ele o carrega como um troféu. E muitas vezes aparecia Jesus carregando uma pequena cruz cravejada de pedras preciosas. A cruz como troféu. Mas nós estamos no século XVII no contexto de Velázquez. E a igreja do concílio de Trento quer levar diante dos olhos dos católicos o realismo da paixão para que na espiritualidade houvesse a comoção verdadeira pelo real sofrimento que o Senhor enfrentou no patíbulo, no lenho da cruz. Ao olhar esta obra de Velázquez, preste bastante atenção, repito, aos veios da madeira, aos nós da madeira. Não é um detalhe insignificante da pintura. Na sua oração, repouse o olhar nesta cruz de madeira. Tente fazer a experiência des, desta superfície rude da madeira. O contato do corpo do Senhor com a superfície da madeira, do lenho. Santo Inácio de Loyola quando nos chama a contemplar os mistérios da nossa salvação, sugere que nós entremos no mistério e revivamos esse mistério quase que sensorialmente. Velázquez nos ajuda a fazer isto com essa sua pintura. Veja o lenho da cruz. Contemple o corpo do Senhor em contato com a superfície crua desta madeira que é banhada pelo seu sangue. Veja abaixo dos pés do Senhor como o sangue que escorre se confunde com os veios da madeira. Este mundo foi impregnado do sangue do Senhor, que a cruz vivificante, gloriosa, nos faça chegar à vida e à vida em plenitude.